আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আল্লাহ পাকের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া যিনি আমাদেরকে কোরআনের মাহফিল করার এবং সেই মাহফিলে উপস্থিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন পৃথিবীর কোন বাজে অনুষ্ঠানে আমরা অংশ গ্রহণ করিনি পৃথিবীর কোন জাগতিক নাচ গান সিনেমা থিয়েটার বা স্কোপ তথা পৃথিবীর কোন নাচ নেয়া মতে পরিপূর্ণ এমন কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ কেতাব আল্লাহর কোরআন আর আল্লাহর কোরআনের মা পিলে তারাই আসে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সকলের নসিবে কোরআনের মা ফিল জোটে না সকলের মা পিলে কোরআন হয় না সকলের মা পিলে কোরআনের মা পিল আল্লাহ কবুল করে না একমাত্র তাদের নসিবে কোরআনের মা পিল কবুল হয় যাদেরকে আল্লাহ কবুল করেছেন একদল মুসলমানের কোরআন ভালো লাগতেছে না এ জাতীয় মুসলমান আমাদের দেশে আছে না নাই আর অজরে বলেন আছে না নাই বিশ্বাস করুন বাংলাদেশে যদি মুসলমানরা কোরআনের বিরুদ্ধে না করত বাংলাদেশে এমন কোন কারোর হিম্মত ছিল না যে কোরআনের বিরুদ্ধে একটু আওয়াজ করতে পারে কেবলমাত্র শুধুমাত্র মুসলমানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে কথা বলছে আর যারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলে আল্লাহই জানে এরা মুসলমানের রক্ত দিয়ে যাদের জন্ম হয়েছে কিনা মুসলমানের রক্ত দিয়ে যারা যাদের জন্ম হয় তারা কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে না যারে বলেন ঠিক কি না কেউ না কেউ কোনো না কোনো দলের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারে কিন্তু কোরআন তো কারোর ব্যক্তিগত সম্পদ নয় কোরআন হলো সকল মুসলমানের প্রিয় কিতাব জোরে বলেন ঠিক কি না আজকে ডাক্তার জাকির নায়ক ইন্ডিয়ায় পিস টিভি আলোচনা করে বেড়াচ্ছে ভালো মন্দটা আপনারা বসবেন আমি বুঝতে যাচ্ছি আমি শুধু এতটুকু বলি ডাক্তার জাকির নায়ক যদি ভারতে জন্মগ্রহণ না করে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করত ওর এতদিন সত্তর বার ফাঁসি হইত বেঁচে গেছাও জাকির নায়ক ইন্ডিয়ায় জন্মগ্রহণ করে না তা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করলে বুঝতে পারলে ঠেলার নাম বাবা জি সুতরাং হাজারো প্রতিবন্ধকতা দূর করে কোরআনের মা ফিল করার আর সেই মা ফিলে আপনাদের মতন জান্নাতি মানুষদের আসার আর আমার মতন একজন গোনাগার মানুষকে দূর থেকে ছুটে এসে সুরা আল এমরানের একটা আয়াতের পর আলোচনা করার পরিবেশ যে মালিক তৈরি করে দিলেন আমরা সে মালিকের দরবারে শোকর গোজার হচ্ছি সকলে মিলে বলছি আলহামদুলিল্লাহ আর একটু জোরে বলুন তো আলহামদুলিল্লাহ বিশ্ব মানবতার শ্রেষ্ঠ বন্ধু সমস্ত নবী রসুলদের শ্রেষ্ঠ রসুল আমাদের প্রিয় ভাজন নেতা যার সুপারিশ ছাড়া কোনো মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না সেই নন্দিত নেতার নামে লক্ষ্য করি দুরুদার সালাম সকলে বলছি বন্ধুগণ এটা কিসের মাহফিল জোরে বলুন আরো জোরে কোরআন নাজিল হয়েছে কাদের জন্য কাদের জন্য মানুষের জন্য এই কোরআন নাজিল হলো আর মানুষের জন্য এটা হলো হেদায়তের কেতাব কাদের জন্য এটা কিন্তু পশুর জন্য নাজিল হয় নাই জীব জানোয়ারের জন্য নাজিল হয় নাই কোরআন নাজিল হয়েছে কাদের জন্য মানুষের জন্য এই কোরআন কি এমনি এমনি নাজিল হলো না কোরআনের কিছু চাওয়া পাওয়া আছে চাওয়া পাওয়া আছে না কোরআন নাজিল হয়েছে কয়টা বিষয়ের উপরে সবাই মিলে বলেন কয়টা পাঁচটা কয়টা কয়টা কয় সবাই মিলে বলেন কোরআনের বিষয়বস্তু কয়টা প্রত্যেকটা বইতে একটা বিষয়বস্তু থাকে ক্লাস টুর বইতে একটা বিষয়বস্তু আছে কয়েকটা পদ্য কয়েকটা পদ্য মিলে একটা বই কোরআনের ভিতরে কয়টা সাবজেক্ট হ্যাঁ মুসলমান আমার দিকটা গান কোরআনের ভিতরে কয়টা সাবজেক্ট হারামা 
আমিনু মোকা মোকামান আমিনু মুতাশাবিয়ান ফাতাবিরুল আমসাল ইল্লা ফাদাখালাল জান্নাহ সুবহানাল্লাহ বলেন আল্লাহ নই বলেন কোরআন নাজিল হলো কয়টা বিষয়ের উপরে তার ভিতরে একটা হলো হালাল একটা কি জোরে বলুন এবার আসুন ছাগলের গোশত খাওয়া কি গরুর গোশত খাওয়া কি ভেড়ার গোশত খাওয়া কি হরিণীর গোশত খাওয়া কি কুকুরের গোশত খাওয়া কি ছাগল জবাই করলে কয় কেজি গোশায় 10 কেজি কুকুর একটা স্বাস্থ্যবান কুকুর জবাই করলে কয় কেজি হয় ওরে ছাগলের গোশত লাল কুকুরের গোশত লাল লাল হইলে শুধু হবে না আল্লাহ যেটা নিষেধ করেছে ওটা খাওয়া যাবে না ছাগলের গোস্ত যেমন উপকার আছে করুর কুকুরের গোস্ত যেমন হারাম ঠিক নেতার মতন নেতা হলি সেটা হালাল নেতা আর অবৈধ পন্থাই নেতা হলে ওটা হয় হারাম নেতা ওটা মুসলমানের জন্য বুঝতে পেরেছেন তাহলে দশ কেজি হলি শুধু হালাল হবে না হালাল হতে গেলে আল্লাহর পন্থা লাগবে এরপরে আছে হারাম আল্লাহ পাক হারামও করেছেন হালালও করেছেন তাহলে কোরআনের ভিতরে হালাল আছে হারাম আছে এরপর হলো মহকাম মহকাম মানে কি হুকুম কার হুকুম আরো জোরে বলেন হুকুমগুলো দেখেন নামাজ পড়া কার হুকুম রোজা রাখা কার হুকুম জাকাত পয়সা বেশি হলে জাকাত দিতে হবে কার হুকুম মেয়ে বয়স তাহলে পদ্মা করতে হবে কার হুকুম এটা হচ্ছে মালিকের হুকুম स्पष्ट जेगुल अर्थ क्यों जाने जेमन आलिफलामीम शुद्ध मीम শুধু কাফা ইয়া আইন সৎ আছে না আছে না এগুলোর অর্থ কেউ জানে আল্লাহ ছাড়া নবীও জানে না এগুলোর পরে ইমান আনতে হবে ও নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা পাঁচ নম্বর কাহিনী আদমের কাহিনী কোরআনে আছে না নাই যেখানে আদমের কাহিনী আছে সেখানে আর একজনের কাহিনী আছে তার নাম কি শয়তান আদমের কাহিনী শুনতে ভালো লাগে শয়তানের কাহিনী ভালো লাগে না যেখানে মুসার কাহিনী আছে সেখানে কার কাহিনী আছে যেখানে ইব্রাহিমের কাহিনী আছে সেখানে নমরুদের কাহিনী আছে যেখানে নবী মোহাম্মদের কাহিনী আছে সেখানে আবু লাহাব আবু জেহেলের কাহিনী আছে আজকে আলেমেরা যেখানে থাকবে আবু জেহেলের বাহিনী তার পাশে পাশেই থাকবে কি কায়দায় কয় হুজুর মুসা নবীর কাহিনী ধরবেন মুসা নবীর কাহিনী ধরলি যে ফেরাউন আছে তা তো তুমি জানে না বা গ্রহণ করবে মতাসাবি আর আয়তের পরে ইমান আনবে আর বেসাল কাহিনী থেকে শিক্ষা নেবে মৃত্যুর পর পরে সে আল্লাহর জান্নাতি তাহলে কোরআন নাজিল হলো কয়টা বিষয়ের উপরে এবার নাজিল হয়ে গেল কোরআনের কয়েকটা দাবি আছে আপনার কাছে আমার কাছে কোরআন কিছু দাবি করে আসছে দাবি আছে না আজকের আমাকে দাওয়াত করে নিয়ে আসছেন আমার কাছে কর্তৃপক্ষ কিছুটা দাবি করেছে না দাবি হলো আমার ভাই আমিনুর রহমান বলেছে কোরআন হাজিসের কথা বলতে এটা ওনার দাবি 
কর্তৃপক্ষ বলে হুজুর ওয়াজ করবেন আমাদের কিছু কালেকশন করে দেবেন ওটা ওনাদের কি দাবি আপনারা চাচ্ছেন যে কোরআন হাদিসের সহি গুলো কথাগুলো বলুক এটা আপনাদের দাবি তাহলে প্রত্যেকটা মানুষের আমার কাছে কিছু দাবি আছে না কোরআন যে নাজিল হলো কোরআন আপনাদের পারে কিছু দাবি করেছে কোরআন কিছু দাবি নিয়ে আপনার কাছে এসেছে ফাউ পাওয়া আসেনি কোরআনের প্রথম নম্বর দাবি হলো আমাকে বেশি বেশি করে পড়ো কোরআনের প্রথম দাবি কি আমল কর শুধু পড়লি হবে না বুঝলি হবে না আমল যদি না করো পড়ার ভিতরে বজার ভিতরে কোন বরকত নাই কারণ শয়তান জানতো কিন্তু মানতো না জানলে এখন যদি না মানো তোমার নাম হবে ইবলিসির খাতায় তোমার নাম হবে ইবলিসির খাতায় তাই যদি হয় তিন নম্বর দাবি কি আমল করো চার নম্বর দাবি হলো শুধু নিজে আমল করলে হবে না এই আমল করার খাতিরে আরো কাউকে তোমাদের ডেকে নিয়ে আসো আরো বান্দাদেরকে এই কাতার ভুক্ত করো শুধু নিজে নিজে জান নাম জাহান নাম থেকে বেছো না আর একজনকে জাহান নামের আগুন থেকে বাসাও কুয়াং ঘুষি কুম ও হালিকুম নারা তুমি নিজে বাসো আরো অপরজনকে কোরআনে আগুন থেকে বাসাও তাহলে কোরআনের চার নম্বর দাবি হচ্ছে মানুষকে ডাকা উদা সাবিলি রব্বি কাবিল হেকমা আমান আহসানু কাউলাম মিম্মান দাইলাল্লাহ मुसलमान एर चाहते उत्तम मानुष और होते कुरान चार नम्बर दबी शेष पांच नम्बर दबी तुम डाके लोक साड़ा दिए আগে লোকজন ছিল না এখন দশ বিশ জন এক জায়গায় হয়ে গেছে ওই লোকগুলোর জামাত বদ্ধ করো একত্রিত বানাও তাহলে জামাত বদ্ধ হওয়া কার নির্দেশ আরো জোরে বলেন তাহলে জামাত বদ্ধ হওয়া যদি আল্লাহর নির্দেশ থাকে হুজুররা যদি জামাত বদ্ধ হতে বলে তুমি কেন এত মুখ কালো করো বোঝা গেলে তুমি আল্লাহর দুশ্মন রসুলের দুশ্মন কোরআনের জামাত ইসলাম মনে পেতে হুজুর মনে এবার আমাদের পক্ষে গাবে জামাত বদ্ধ হওয়া মানে জামাত ইসলাম নয় জামাত বদ্ধ হওয়া মানে কিসের তলে আসা কোরআনের তলে আসা আল্লাহর তলে আসা সকল মিলিয়ে একত্রিত হওয়ার নাম হলো জামাত কথাটা বুঝতে পেরেছেন কথাটা বুঝতে পেরেছেন জামাত বদ্ধ হওয়া জামাত বদ্ধ হয়ে গেছেন এখন আপনার দলে লোক বেশি হয়ে গেছে আগে কেউ ছিল না এখন নারাই চকবির বললেই লোক একত্রিত হয়ে যায় समाज তাহলে কোরআন কেন নাজিল হয়েছে বোঝা গেল কি বোঝা গিয়েছে কোরআন কেন নাজিল হলো সেই কোরআন কত পারা জোরে বলেন কত পারা তিরিশ পারা কতটি সুরা একশো চোদ্দটা সুরা কত কত পারা বললাম তিরিশ নম্বর পাড়া থেকে চার নম্বর পাড়ার তিন নম্বর সুরা कत नम्बर आयात एक नम्बर आयात आल्ला কাহমুল 
আল্লাহ বলতেছেন তোমাদের ভিতরে থেকে একদল উম্মত থাকবে কি থাকবে উম্মত উম্মত কোন শব্দ আরবি শব্দ উম্মত মানে কি উম্মত মানে কি দল অনুসারী গোষ্ঠী জামায়াত গণজামায়াত তাহলে উম্মত মানে হলো দল তাহলে আল্লাহ বলে দিল তোমাদের ভিতর থেকে যদি একটা দল থাকে তাহলে বোঝা গেল বাংলাদেশে অনেকগুলো দল আছে প্রত্যেকটা দলের নেতা কি মুসলমান প্রত্যেকটা দলের নেতা কি বাংলাদেশে এমন কোন দল নেই যে দলের নেতা হিন্দু কোন আছে কোন 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 হিন্দু দলের নেতা আছে সবাই মুসলমান অথচ এক মুসলমান আর এক মুসলমানের রক্ত নিয়ে খেলা করতে যে ধরে বলেন ঠিক কি না যে মারা যাচ্ছে সে মুসলমান যে মারতেছে ও মুসলমান তাহলে আল্লাহ পাক বলল তোমাদের ভিতর থেকে একটা দল থাকবে এবার আসুন দল যদি করতে চান দল করতে গেলে কয়টা জিনিস লাগে চারটা দল করতে গেলে কয়টা জিনিস লাগে চারটা এক নম্বর দল করতে গেলে দলের একটা নাম লাগে দল করতে গেলে দলের একটা কি লাগে নাম লাগে আপনি আমি আল্লাহ দলের যদি করতে চাই তাহলে আপনার আমার দলের নাম কি জোরে বলেন আরো জোরে আমাদের নেতার নাম কি প্রতীক চিহ্ন লাগে এখানে যদি অনেক নেতারা বক্তৃতা করে আর দুই পাশে যদি দুই পাশে যদি নৌকা টানানো থাকে তাহলে বুঝতে হবে এটা কিসের জনসভা আওয়ামী লীগের জনসভা এখানে অনেক নেতারা বক্তৃতা করতেছে দুই পাশে ধানের শীষ টানানো আছে তাহলে বুঝতে হবে এটা কোন পার্টির জনসভা বিএনপির জনসভা এখানে অনেক নেতারা বক্তৃতা করতেছে দুই পাশে টানানো আছে নাঙ্গল তাহলে বুঝতে হবে এটা কোন পার্টির জনসভা এখানে অনেক নেতারা বক্তৃতা করতেছে দুই পাশে টানানো আছে দাঁড়িয়ে পাল না তাহলে বুঝতে হবে এটা কোন পার্টির জনসভা তাহলে একটা প্রতীক চিহ্ন লাগে প্রতীক চিহ্ন ছাড়া বোঝা যায় না তুমি আমি আল্লাহ দলের লোক তোমার আর আমার একটা প্রতীক চিহ্ন আছে প্রতীক চিহ্নটার নাম কি প্রতীক চিহ্ন নাম কি আরো জোরে বলেন না 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 মিজান হরিতে কোনো পার্টির পক্ষে চলে গেল প্রতীক চিহ্নর নাম হলো সুন্না আমি যে জিনিসটা বুঝার চাচ্ছিলাম সেটা হল প্রতীক চিহ্নর নাম কি আরো জোরে বলেন প্রতির চিহ্ন প্রতীক চিহ্নর নাম কি সুন্নাত কয় নম্বর গেল চার নম্বর চার নম্বর চার নম্বর দল করতে গেলে একটা অফিস লাগে কি লাগে কি লাগে কি লাগে কি লাগে অফিস ছাড়া দল করা যায় না মুসলমানদের অফিসের নাম কি মুসলমানদের অফিসের নাম কি মেসিজিদের পাশে আমার মেসিজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই যেন বড় হতে ওই মাজিনের আজান শুনতে পাই মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও আল্লাহ দলের কর্মী তারা হবে তাদের অফিসের নাম কি তারা কয়বার হাজিরা দেবে 
দলের অফিসে কয়েকবার হাজিরা দেবে পাঁচবার হাজিরা দেবে পাঁচবার হাজিরা দেওয়ার নাম হলো দলের কর্মী তাহলে মসজিদ হলো আমাদের মসজিদ হলো আমাদের অফিস এই অফিসে আমরা পাঁচবার যারা হাজিরা দেই তারাই হলো আল্লাহর দলের ল पढ़ा <laughs> मानुष के भलो दिखे डाको मानुष के कौन दिखे डाको भलो दिखे डाको मरुना बिल मारूप सत्कार आदेश करो वैनिल मुनकार और असत्कार जेखने देखे से निषेध करो प्रमाणी संसारे बड़ा जमीते पैतलिस मन आलू दाओ छोट भाई त्रि मन दाओ सामने बस छोट भाई जमी टुकड़ी डबल हो स्वामी गाड़ी तैरि चिंता कर की <laughs> प्रतिबीर दुई चोक काना 
আমি হব এক সৈক মাতব্বর আমরা মানুষের মঙ্গল এই রকম কামনা করি ধরে বলেন ঠিক কিনা আমরা কোন মানুষের ভালো চাই না আল্লাহর কসম যদি আমরা সব মানুষের ভালো চাইতাম আল্লাহর কসম আমাদের অবস্থা এমনটি থাকতো না আমার বন্ধুগণ যে জিনিসটা বোঝার চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে মানুষকে সৎকার মানুষকে ভালোর দিকে ডাকতে হবে আদেশ করো সৎ কাজের নিষেধ করো তাহলে তোমরা পাঁচ এই তিনটে কাজ কিন্তু যে কোনো লোক করতে পারে না কারা করতে পারে নবীজি বলেছেন কেমতের দিন মসিবতের কালে যেদিন মাতার উপরে সূর্য উঠবে মাটিগুলো ফেটে তামা হয়ে যাবে সেই দিন আল্লাহ পাক আরসের নিচে সাত শ্রেণীর মানুষকে আহ্বান করবেন ডাকবেন তার ভিতরে পয়লা যাদের ডাকা হবে তারা দায়িত্বশীল কাছে দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে প্রত্যেক সৎ এবং ন্যায় নিষ্ঠাবান যারা বিচার করে তারাই আরো নিচে ছায়া পাবে কতদিন ক্ষমতায় ছিল দুই বছর তিন মাস সতেরো দিন ছয় ঘন্টা আবু বাক্কার ক্ষমতায় আমলে আবু বাক্কারের বাড়ির পাশে একজন ইহুদিরই বসবাস ছিল ওই ইহুদি মারা গেছে ইহুদির স্ত্রী বেঁচে আছে একটা মাত্র ছোট্ট মেয়ে মাত্র পাঁচ বছর বয়স পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়েটি নিয়ে মা দিন যাপন করে কাল অতিবাহিত করে সময় পার করে হঠাৎ একদিন মা অসুস্থ হয়ে পড়ল ছোট্ট মেয়েটির বুকের পরে জড়াই ধরে বলতেছে মা আমার বুঝি দুনিয়ার শেষ ঘন্টা বেজে যাবে রে মা আমি বুঝি আর তোর চিরজীবন তোর সামনে থাকতে পারবো না ছোট্ট মেয়েটি বলতেছে মা আমার আব্বু নাই ভাইয়া নাই দুনিয়ায় কেউ নাই মা তুমি ছাড়া তুমি যদি বিদায় হয়ে যাও মা আমাকে দুনিয়ার কোন মানুষের কাছে রেখে যাবে মা তখন ছোট্ট মেয়েটির মুখে মুখ লাগায় বলতেছে মা তোর আমি যদি মারা যাই আবু বক্কার হবে তোর দেখা শুনো করার ওস্তা ইহুদি মেয়েটি বলতেছ মা মুসলমানরা না আমাদের শত্রু মা তুমি না মুসলমানদের ঘিরি না করো মা বলতেছে না এমন কথা নয় বলো না বিপদে পড়লে মুসলমান ছাড়া আর কারোর উপকার করার জন্য কেউ এগিয়ে আসে না ওই মুসলমানই তোমার উপকার করবে এবার মা সকালবেলা উঠে বলতেছে ও মেয়ে ওই আউ বাক্কারের বাড়িতে চলে যাও দেখো নামাজ পড়ে হয়তো ফিরে আসছে মেয়ে আউ বাক্কারের বাড়িতে যেয়ে দেখে আউ বাক্কার কোরআন তেলাবাদ করতেছে ফজরের নামাজ পড়ে ছোট্ট মেয়েটি যে বলতেছে কাকু ও আমার চাচাজি কাকু যান আমার মা আপনাকে একটু আমাদের বাসায় দেখেছে আহ্বান করেছে হজরত আবু বক্কার সিদ্দিক কোরআন শরীফটা বন্ধ করে ওই মহিলার ঘরে চলে গেলেন বাইরে থেকে বললেন বোন তুমি আমাকে ডেকেছ বোনটা বলতেছে ও ভাই আবু বাক্কার আমার যে অবস্থা চলছে মনে হচ্ছে কিছুদিনের ভিতরে আমি মৃত্যুবরণ করব আমি যদি মৃত্যুবরণ করি আমার এই ছোট্ট মেয়েটার দেখাশোনার দায়িত্ব কে নেবে তাই তোমাকে ডাক দিয়েছি যদি তোমার আগে আমি মারা যাই আমার এই ছোট্ট মেয়েটির দায়িত্ব তোমার কাছে দিয়ে গেলাম আবু বাক্কার বললেন বোন তুমি নির্ভয়ে বিদায় হতে উপকৃত আজকে দুঃখ লাগে কষ্ট লাগে মুসলমানরা তাদের অতীতের ইতিহাস ভুলে গেছে কেদারে আসছে কিছুদিন পর মহিলা মারা গেল ছোট্ট মেয়েটা উবাক্ষারের কাছে যে বলতেছে কাকু আম্মু মারা গেছে হজরতে আউবাক্কার সিদ্দিক লোকজন নিয়ে ইয়াহুদি ধর্ম মোতাবেক ধর্মীয় কাজ শেষ করে মেয়েটার বললেন ও মেয়ে ও মেয়ে ও মেয়ে ও মেয়ে 
তুমি তোমার এখানেই থাকো তুমি তোমার এখানেই থাকো আমি কালকে সকালবেলা তোমার কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে বো রাত্রিতে মেয়েটার ঘরের ভিতরে ঢুকাই দিয়ে আউবাক্কার চলে গেলেন মদিনার খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার জন্য घर भाकते स्वामी सुंदर कारणतेचयर যুবকেরা বলল আউবাক্কার ক্ষমতায় আসার পর অমর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হওয়ার পর এ দেশের মানুষের অভাব অনটন কমে গেছে তবে আমার ওই যে দূরে একটা ঝুপড়ি দেখা যায় ওই ঝুপড়ির ভিতরে একটা বুড়ি বসবাস করে যেই বুড়ির স্বামী নাই ছেলে নাই মেয়ে নাই আপন কেউ নাই ওই বুড়িটা প্রতিদিন ভিক্ষা করতে বাহির হয় সকালবেলা ভিক্ষার ঝুলিনে বাহির হয় সন্ধ্যাবেলা ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘরের ভিতরে ফেরে ঘরের ভিতরে ফিরিয়া ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া যা পায় তাই খায় আজকে কয়েক মাঠ যাবো দেখতেছি বুড়িয়ানে ভিক্ষা করে না মনে হয় বুড়িটা অসুস্থ হয়ে পড়ে আসে অমর রে যদি পারো ওই বুড়িটার একটু খেদমত করে এসো তোমার মুসলিমিন হাজরে তোমার এখনো খলিবা হান নাই হাজরে তোমার মদিনার মসজিদ থেকে মাগরে বেড়ে নামাজ পড়লেন মাগরেবের নামাজ পড়ে এসার আজানের আগে হাজরে তোমার খাদ্যের পটলা নিয়ে বুড়ির বাড়ি যে হাজির যেয়া দেখে আল্লাহর বান্দি দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে দরজা বন্ধ করে কেবলমাত্র আলো নিভাবে হাজরে তোমার সালাম দিলেন আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম কে হে বাবা বুড়ো মানুষ কে হে বাবা আনা আমার ইবনে খাতাব খাতাবের ছেলে ওমার दरजा खुले देते बजेट कर लगे ना जो असहाय बुढ़ी थके खावा खाद्यर व्यवस्था आल्लाबुल आलमीन कर दिए खाद्य <laughs> पर दिन दुपुर बेला जोहर नाम सुन्नत नाम नफल नाम तुम খাদ্যের পটলা নিয়ে আবার বুড়ির বাড়িতে হাজির বুড়ি বললেন ও রাতের খাদ্য যিনি দিয়ে গেছিল সকালবেলার খাদ্য যিনি দিয়ে গেছিল তিনি দুপুর বেলার খাদ্য দিয়ে গেছে তোমার চিন্তা করলেন মদিরা এমন কোন লোক আছে যিনি একটা বুড়ি মানুষকে ভুলে যায় নাই যিনি একটা বুড়ি মানুষের খোঁজ খবর রাখে এই এই কাজটা ওই ব্যক্তির জন্য সম্ভব যিনি আল্লাহরে ভয় পায় যিনি আখেরাতকে ভয় পায় যিনি পরকালকে ভয় পায় একমাত্র তার জন্য সম্ভব দুনিয়ায় আর কারোর জন্য সম্ভব নয় বন্ধুগান হাজরু তোমার মানে আছে হাজরু তোমার চিন্তা করলেন আল্লাহ 
ইয়াই বুড়ির ঘরের ভিতরে রাতে দুপুরে সকালবেলাকে খাদ্য দিয়ে যায় আমার তো একটু খোঁজ নেওয়ার দরকার আমি যেহেতু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গোয়েন্দা বিভাগের কাজ করা দরকার বুড়ির বাড়ির পাশে একটা ঝুপি একটা ছোট্ট জায়গা ওই জায়গায় যে আত্মগোপন করে আসে দেখি বুড়ির কামরার ভিতরে কে খাদ্য নিয়ে আসে এমত অবস্থায় দেখা গেল আফসাব সালোর ভিতরে একটা মানুষ রোমান মুড়ি দিয়ে হেঁটে আসতে হাতে একটা পটনা আসতে করে বুড়ির দরজার সামনে চলে আসলো বুড়ির দরজায় নক করলো বুড়ি দরজা খুলে দিলাম ঘরের ভিতর থেকে বুড়ি বলতেছে কেমন আছো বাবা দাও বাক্কার বলেন আলহামদুলিল্লাহ বললে দরজা বন্ধ করে দিল দুইজন ঘরের ভিতরে যে অনেক কোন কথাবার্তা বললো হয়রে তোমার দরজার মুখে দাঁড়ায় আছে কোন লোকটা বেহিয়ে বাহির হয়ে আমাকে দেখা দরকার কিছুক্ষণ পর বুড়ির ক্ষেত বলছে সে সামনে কেন কি ঘটনা বড় ভাই গতকাল গত পরশু দিন থেকে আমি চেষ্টা করতেছি বুড়ির একটু খেতমত করব কিন্তু বুড়ির খেতমত করতে পারি না বারে বারে শুনি বুড়ির কামরার ভিতরে কে যেন সে খেতমত করে যায় আজকে ধরে ধরে ফেলেছি তুমি আউবাক্কার তুমি বুড়ির কথাও ভুলে যাওনি হাজরত আউবাক্কার বলতে তোমার রে আমি মদিনার খালি পাং একটা লোক যদি না খেয়ে মারা যায় কে আমতে দিন আল্লাহর কাছে আমার কই ভাত দিতে হবে এই জন্য দুনিয়ার সব কাজ ফেলায়ে আমি বুড়িরই খেতমতের জন্য চলে এসেছি এরা হলো ইমাম ও না আদিলুর এই রকম ন্যায় বিচারক মেম্বার ন্যায় বিচারক কাউন্সিলার ন্যায় বিচারক মেয়র ন্যায় বিচারক উপজেলা চেয়ারম্যান ন্যায় বিচারক এমপি ন্যায় বিচারক মন্ত্রী ন্যায় বিচারক প্রধানমন্ত্রী ন্যায় বিচারক প্রেসিডেন্ট ন্যায় বিচারক বাদশা ন্যায় বিচারক বিচারপতি যদি আমাদের দেশে কায়েম হয়ে যেত আল্লাহর কসম কোন মানুষের চোখের পানি দিয়ে রাজপথ না রাজপথ ভিজে যেত না তাহলে আল্লাহর আরশের নিচে ছায়া পাবে কয় শ্রেণীর মানুষ তার ভিতরে ইবামুন পুরস্কার তোমাকে দেবে এখন এক শেষদার মাধ্যমে আল্লাহ পাক সেই পুরস্কার দিয়ে দেবে যুবকদের বলি যৌবন বয়স কোন পর্যন্ত দশ বছর থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত এইটা হচ্ছে যৌবন বয়সের মিয়াদ এখানে পঞ্চাশের উপরে যারা বয়স বয়স হয়ে গেছে তারা বৃদ্ধ হয়ে গেছেন পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত যাদের বয়স হয়নি এদের একটা শেষদা আর নব্বই বছরের একটা বুড়োর মানে সত্তরটা শেষদার সমান এই জন্য আমার যুবক ভাইদের বলি যুবতী মায়েদের বলি যুবতী বোনদের বলি যুবতী কন্যাদের বলি ও যুবক কন্যারা যুবতী মায়েরা ও যুবকেরা এখন যৌবনে এবাদাত করো বুড়ো মায়েসের এবাদাত দিতে সেইতে বেশি কাজে লাগবে এই জন্য যৌবন বয়সে পা সুক্ত নামাজ পড়ো আল্লাহর বিধান মেনে চলো আল্লাহর জান্নাতের আল্লাহর জান্নাত তোমাদের জন্য আজিব হয়ে যাবে আল্লাহর নবী জান্নাতের সিঁড়িতে তোমাদের জন্য হাত উঁচু করে বসে আছে নামাজ পড়ি আসে মসজিদ থেকে আর এক অক্তর অপেক্ষায় থাকে ওই যুবক কালনা পাক আরসের নিচে ছায়া দান করবে আমার সিয়ারের নিচে তাদের ছায়া দান করব পাঁচ নম্বর এই যুবক যে যুবককে কোন সুন্দরী নারী কোন মায়াবিনী নারী ফোনের মাধ্যমে আমি পরিবানে বলছি হে আমি পরিবানু বলছি আমার জীবনে যদি শুনতে চান তাহলে এক সাবুন এই রকম পরিবানুর মতো নেনটা পেয়ে ডাকলো যে নেওয়ার জন্য ওই সব সুযোগ পেয়েও গেল আল্লাহর ভাইয়ে যে ব্যক্তি অন্যায় কাজ থেকে পৃথক থাকতে পারে আল্লাহ পাকের নবী বলেন সেই আরসের নিচে ছায়া দান করবে ছায়া পেয়ে যাবে ছয় নম্বরে ওই যুবক 
যে এই যুবক ডাইন হাত দান করে কিন্তু বাম হাত জানে না যারা গোপনে দান করে প্রকাশ্য দান করে তারা আল্লাহ আরসে নিচে ছায়া পাবে সাত নম্বর ওই যুবক যে যুবক রাজ বারোটা বেজে গেছে পার হয়ে গেছে আল্লাহর ভয়ে যে দুই ফোটা চোখের পানি ফেলায় কাঁদে নবী আমার বলেন চোখের পানি নাকের ডোকা দিয়ে জমিনে স্পর্শ করার আগে তোমার তো আর সে আজিমে পৌঁছায় যায় তাহলে সাত নম্বর যদি ওই যুবক হয় রাত বারোটা বেজে গেছে এখন আমরা আল্লাহর কাছে রোনাজারি করব আল্লাহর সন্তুষ্ট অর্জনের জন্য आदेश कर मानुष के भलो दिखे डे असत क्या निषेध करा सफल कम कुरान छाय तले हादीर पक्षे कुरान पक्षे थकते राजी राजी পক্ষে হাদিসের পক্ষে থাকতে রাজি আছেন দুই হাত উঁচু করে মালিকের দেখা 